In Jesus Christus sy naam groet ek jou vir ochend Absolute eer, absolute voorreg om altyd woord te breek En een boodskapper te wees van ons almachtige God en sy koninkryk My leertelling van vandag is eindelijk kort en krachtig Kinder van die jimmel en kinder van die wereld Waar sien jy jouself? Is jy een kind van die jimmel of is jy een kind van die wereld? Ek wil jou uitnooi om vir jou lekker koppie koffie te kry Koppie thee, jou bybel naders te skuif, pen en papier En lekker saam met my, mooi te luister wat die Heer op my geest op my hart leem om vandag na die tafel toe te bring Ek gaan vannacht praat, dat het nie te lang is nie Maar ja, op die einde van die dag, ek kan nie Dit wat die Heer op my hart leem, maak ek natuurlijk notas in my bybelstudie En ek praat dit so degelijk as moedlik praat ek dit Ja, per die keer is dit lang Ek weet, maar op die einde van die dag kan ek nie Byvoorbeeld die eer leerstelling in een minuut gaan indruk nie Dan doen ek al weer werk en dan kan ek het maar net so wel los Ek werk ook nie so nie Ek moet my werk doen tot lof en eer van die Heer En hy moet daar deur verheerlik word, dis al wat saak maak So ek wil julle uitnooi om lekker kalm en rustig te maak Die handbreek in jou leven op te trek En mooi te luister na die woord, na die boodskap wat vandag na julle toe kom Dankie ook vir die voorrek, ek groet julle uit my sitkamer uit, bykie winderig Maar die lente is om ons, is lekker, ek is ook lekker cool aangetrek En die volkies sal julle hoor, ons het baie onvoordankbaar te wees Al die loof en eer kom natuurlijk die Heere toe Ek wil vir julle skrifie lees Wat op my hart geleef word Spreke 14, spreke 14 vers 12 Luister baie mooi na die woord, na die boodskap wat die Heere na julle toe bring Daar is een levensweise Dit wat die woord sê, daar is een levensweise Wat vir een mens recht kan lyk Maar die uiteinde daarvan is die dood Baie, baie diep woorde Woorde van Salomo, die wijse man Seker die slimste persoon op aarde Wat God met wijsheid geseen het En die woorde is baie, baie diep En dis hoe kom ek vir jou vraag vandag As ons kyk na die leerstelling En die naam van die leerstelling Jy krij kinder van die jimmel En krij kinder van die wereld Waar pas jy in? As jy na jouself kyk Hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus? Maar dit wat die Heer op my geest op my hart leeg, gaan ek die boodskap bring, ek het gebid voor ek die leerstelling maak, dat die Heere wacht voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek natuurlijk net sal spreek, wat van die Heilige Geest afkom. Nou as ons kyk, as ons een bykie kyk na wereldse kinders en jimmelse kinders, moet ons ons nou wel kyk, hoe lyk die karakter eigenskappe van sikke type mense, waar pas jy in? Kyk na jou leven vandag en ja, doen self onderzoek terwijl ek hier dier werk. Kom ek wees, hier is die karakter eigenskappe van oprechte kind van God Luister baie mooi wat ek vir jou gee, luister mooi Maak jou gees rustig, maak vir jou spaas, jy sit af jou self voor en luister wat ek vir jou sê Jy moet jou self kan verloon, die eie ek As jy jou self nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie Dit is die woord, die boodskap, een lijn wat dier God omself in die bybel trek So as jy in jou self nie afsterf nie, me, myself en I Jou eie ek, jou belange, jou drome, jou vir As jy nie in jou self, jou te maak kan sterf nie Dan kan jy Jesus Christus nie volg nie So by God is jy recht of weg Alright, jy moet kyk hoe staan jou sake by die Heere Waarover gaan jou leven, oor jou eie drome, beplanning, verwachtings Die besluite wat jy maak, dit wat jy doen nie buiten Is God deel van die besluite Maak jy om deel, hy stel jy na sy stem Verstaan jy, dit is baie belangrijk As ons kyk na Satan ook Hoekom is Satan uit die jimmel uitgewerp? Omdat hy in hoogmoed en opstand ten oor die Heere gekom het Hy wou nie onder God sy gezag knie buig nie En vader het vir hom in die derde van die engele uit die jimmel uitgewerp En soos een bliksemstraal het al op hierdie aarde neergeval Dit is hoe die Heere ons leer En hulle sê tussen ons Hulle gebruik die wereld met al sy lekker Om ons saam met hom in die verderven te trek En ons moet het natuurlijk nie toelaat nie Maar het gaan oor geestelik Dit is waar geloof inkom Verstaan jy, ons beklui een vijand wat in die jimmel was Een vijand wat vir God ken Een vijand wat omself so hoor Een hoog en arrogant probeer ag het Om omself boe God te gaan stel En dis hoe kom hy in die derde van die engele Van die gevalle engele is waar hulle is En dis hoe kom by God is dit sy wil Nie jou wil of satan sy wil nie By God as jy wil jimmel toe gaan Gaan het oor om perfect in God sy wil te leven Dis hoe kom die Heere vir jou sê Die lijn wat God in die bybel trek As jy jou self nie kan verloon nie Kan jy Jesus Christus nie volg nie So moet die moeite doen As jy jou self, jou belange, jou drome Jou verwachtings van die wereld boog God 
probeer stel nie, jy gaan absoluut jou vinger verbrand, en dit gaan absoluut in jou gezicht ontplof, alright, Maar die tweede lijn wat die hier in die, in, in, in die woord uh, uh, vir ons, te, die lijn wat hy in die bybel trek, wat hy wil ek met, met, met julle deel, hier is karakter eigenskappe van een kind van God, so is baie, baie belangrijk, jy luister wat die hier op my hart kom le, as enig hier veel belangriker is, as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, nou baie mense sal sê, man, Jesus Christus die belangrijkste persoon in my julle leven, my geloof, my Christuskap, Waar ek staan in my leven is Jesus Christus die belangrijkste in my leven, tot daar waar hulle in jou huis inbreek, of waar hulle jou, 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 jou besittings wil vat, soos plaas is, soos plot is, soos grond, of um, daar waar hulle jou vrou of jou kinders, verstaan jy wat, verstaan jy, baie mense maak afgoede van die type goed, en dis hoekom die Heere sê in sy woord, jy kan niks boe die Heere stel nie, niks, as jy nog nie veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg, en dit sê het ma, pa, broer, sister, uh, jou kinders, jou vrou, jou man, uh, uh, jou geld, jou huis, jou bosplaase, jou strandhuise, jou polisse, jou werk, jou bezig, en jy sien, jou stokperkies, niks in die lewe, wat op die troost toe van jou hart sit, die net Jesus Christus en Jesus Christus is al, uh, alleen, en daar waar, jou mas walk the talk, daar waar dinge taf raak, daar waar dinge bietjie moeilik gaan, moet jy God onvoorwaarde kan aan bid en dien, alright, dit is wat die woord ook sê, nog een karakter eigenskap van een oprechte kind van God, is Johannes 3 daar wat die Heere sê, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou, alright, dit kan jy ook lees, Galatie 5, 13 tot 26, die geest met die vlees oorheers, nie die vlees die geest nie, alright, jy moet minder word, jou eie belang, jou eie mens, is wie en wat jy is, moet minder word, en God moet meer word dier jou, alright, so jou eie belange sit jy in die handkas, jou drome, jou verwachting, wat vir jou belangrik is, sit jy een kant, en jy volg Godse belange met, met jou jylle hart, jou jylle siel, jou jylle verstand, met al jou kracht, en die bybel is jou fondament, ruglijn en kompas, van hoe ek kind van God lyk, hoe ek, hoe, ske, hoe, hoe, hoe uitverkorene van God lyk, alright, as jy getrouw en gehoorsam, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorsam, wat help het jylle noem my Heere, Heere, jylle gehoorsam nie die woord, nou luister baie, baie mooi, ons God in die jimmel, as jy God die Vader, Seen en Heilig Geest, die drienige God aan bid en dien, alright, moet jy weet, en moet jy besef, dat hy, die skepper van jimmel aarde is, alright, dit is volgens die titelakt is van die woord in die boek Genesis, het hy alles en allemaal geskap, en die seen alles daar, en die land en alles daarop, jimmel en alles daarboe, elke mens, elke dier het ons God geskap, ons God het tot vir Satan en al sy bose machte ook geskap, en was hulle eie kese, om tegen God in opstand en hoogmoed te kom, en was hulle eie kese om die ondergoodse gesag nie te buig nie, so baie belangrik, God, ons God, die God van, die, die drieende God, Vader, Seen en Heilige Geest, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God van David, is die God wat alle mense geskap het, onthoud het altyd in jou leven, hy is die God wat al, alle mense geskap het, nou hy het die mens geskap, volgens die woord van God, as beeld van God, God is nie net een God van wit mense nie, luister baie baie mooi, hy is ook nie net een God van die boerenvolk nie, hy is ook nie net een God van die jode nie, God het alle mense geskap, so, baie belang, God is nie net een God van wit mense nie, hy is ook nie God van die boerenvolk nie, God het alle mense geskap, en hy is een God van amal wat na hom soek, en na hom roep, baie, baie belang, luister baie, baie mooi, baie mense onder wit, bruin en swart, recht oor die wereld, luister baie, baie mooi, aan bid om, hoor jy wat ek sê, hier is baie mense recht rondom hierdie hele wereld, en elke dag, elke stad, elke land, elke dorp, elke provincie, is daar mense wat hom aan bid en dien, gaan kyk na al die kerke onder wit, bruin en swart, binnen Suid-Afrika en selfs oor die hele wereld, jy sal baie mense sien, maak jy sal wat die kleer hulle vel is, wat Jesus Christus lief het, wat groel het hy die Seen van God is, die, die Messias, die Christus, die man die God by ons, daar is baie van hulle hier buiten, alright, alles gaan oor die verskillende dieptes en geest of vlakke in ons geloof, dit waar die verskille soms kom, baie van ons, as ek vandag voel jy sê, ek sê, gloe in Jesus Christus, gloe in Satan, nee, nee, ek gloe in Jesus Christus, baie van hulle, onder wit, bruin en swart, sê ook so, 
Maar het gaan oor waar die verschillen en waar die kopstamp in die toesims kom, is die diepere vlakke wat ons beweer. Partij mense is geestelik baie baie diep, en dat is daar mense wat absoluut geestelik blind en doof is. Al glo in Jesus Christus, is hulle absoluut geestelik blind en doof, en het hulle absoluut geen verhouding met Jesus Christus, en hulle kan ook in die stem van die Heilige Geest natuurlijk hoor nie. So baie mense eis, Baie mense, is baie mense is, uh, uh, is geestelik blind en doof. Dit is baie, baie belangrijk. Jy sal besef, alles natuurlijk die werk van Satan en sy bose koninkijk. So jy moet weet waar het vandaan kom. Nie allemaal ons op die selfde dieptes nie. Verstaan jy, dit is waar uh, Matthies 13 inkom. Daar vier verskinnende vlakke van Christenskap. Dit gaan maar oor die gelijkenis van die saaier, wat jy op jou eie tyd kan lees. Uh, die gelijkenis plus die uitklare word vir jou gegeen Matthies 13. Maar dit is die vir vier verskinnende Christene, die vlakke van Christenskap van ons geloof wat daar is. En wat ek ook al baie in my leven mee te doen gehaard het. Die Bijbel leer vir ons, hy is te baie mooi, om onpartijdig te wees. Dis baie belang, dis alles deel van karakter en jyskappe van oprechte kind van God. Om onpartijdig te wees, so, dit kan jy lees in Jakobus 2 en 9, jy moet nie kan kies nie. Versta, dit is baie belang, jy moet onpartijdig staan. Maak jy saan wie voor jou staan, of het een man, vrou, vir kind is, of hy wit, bruin of zwart is, wat die taal hy ook al praat. Alright, jy moet nooit, maar nooit, uh, 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 hoe kan ek sê, partijdig wees nie. Die Bijbel leer om onpartijdig te staan. Dagelijks hoor ons, hy is te baie mooi. As jy nie by die witkruismonument was nie, dan is jy nie een boer nie. Jy moet het altyd hoor, as altyd syke mense wat so praat. As jy nie by hofsale of by hofsake betrokken raak en mobiliseer nie, dan is jy nie een boer nie. As jy nie dit of dat doen nie, dan is jy nie een boer nie, het jy dat al gehoor, verstaan, as jy Afrikaner, of jy is alles, dan, weet, as jy nie dit doen nie, dan gee jy ookie om nie, verstaan, jy so, jy is, jy is die deel van die ons, waarvan hulle praat nie, alright, so, my lieve landsgenoot, luister baie, baie, baie mooi, dit is baie belang, dat jy sal verstaan die ergens, wat ek, dit wat ek op die tafel sit, aan jou toe bring, as jy nie by die witkruismonument is en al die moeite doen en dier hy daar naartoe nie en in die son gaan sit en hierdie mense ondersteun en help kruise plant en uh, uh, dier is van die proces, dan is jy nie een boer nie. As jy nie by hofsale en hofsake recht oor Suid-Afrika, maak jy saak uh, waar dit is nie, maak jy saak of jy reik of arm, as jy nie daar is en mobiliseer en dier is van die opstand en die rebellie en die vervloeking en slecht sê en, en alle wat daarmee gepaard gaan nie, dan is jy nie een boer nie, as jy nie doen, vertaai wat hulle vir jou sê nie, as jy nie dit doen nie, nie dat doen nie, as jy nie, dan is jy ook keer boer nie, dan gee jy nie om, jy is baie makkelijk, hoe hulle jy sommer net besluit, ok, jy gee nie om nie, en jy is nie deel van ons nie, baie belangrik, nou my lieve landsgenoot, luister, luister baie mooi, luister baie mooi wat ek nou vir jou gaan sê, ek, as jy na my kyk, ek is wit, ek is, ek praat Afrikaans, my voorgeslachte, eh, eh, kom van die Frankrijk af, ons het 19, ach, 16, 92 het my, um, ja, hoe kan ek sê, my eerste voorzaad, sy voete aan wal gesit in die kap, 16, 92, uh, en dan, uh, ja, my vrou, hulle is nou weer daar van Holland, Nederlandse wereld af, het hulle ingekom, so ons is deel, ons is deel van die proces wat jy sien, wat die, ons het net so veel reg as enige ander persoon om binnen hierdie land te wees, Maar as jy na my kyk is ek wit, ek praat Afrikaans, so ek is een Afrikaanse uh, 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 sprekende, uh, jy kan my een boer noem of een Afrikaane, wat jy ook al, maar wie wat, ek is deel van Suid-Afrika, van, van die mensdom wat in Suid-Afrika, wie wat, ek het die gevra om hier te wees, en my God het my hier geplaas, so as jy my teenwoordigheid hier bevraagteken, bevraagteken nie net my teenwoordigheid, jy bevraag, bevraagteken die allerheilige almachtige God, wat my natuurlijk hier gevestig en geplaas, en baie belangrik, maar wie wat, jou karakter eindes kan van een christen kind van God is, om onpartijdig te wees, so jy kies die kant nie, ek kies nie jou kant omdat jy Afrikaans praat, ek kies nie jou kant omdat jy wit is nie, ek kies nie jou kant omdat jy saam met my in, in die dorp of die provincie bly, of my die selfde uh, uh, vooruitzicht te deel en plannen deel nie, verstaan my punt mooi, luister nie so hoe die Heere my kom leer, wat ons gee allemaal om, 
Ons gee allemaal om, maar allemaal dink in die selfde nie, net omdat ek betek in die selfde op te die selfde praat as jy, of dink as jy, of die vooruitsige, maak het van my dat ek absoluut uh, onder jou voete is, vertaal jy neerhalend kan praat, en jy is, jy is jy boer nie, en jy, jy, weet jy wat, jy, 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 vertaal, jy pas nie in by die ons aspect nie, hoekom? Ons sal kyk, ons gaan, ons gaan dit wat die Heer op my hart leeg, gaan ek natuurlijk hier openbaar. Ek, as jy na my kyk, ek staan op verplaas moorde, alright, ek is nie bouw om my mond daar oor uit te spoel nie, uh, uh, ek staan op verplaas moorde, ek staan op vir aborties, alright, dis alles moorde, so ek staan op verplaas moorde, ek staan op vir aborties, ek staan op vir alle moorde op die kaapse vlaktes, ek staan op, vir alle moorde in plakkerskampe, plakkerskampe, ek staan op vir alle moorde, binnen dorpe en stede, recht oor Suid-Afrika, selfs recht oor die hele wereld, weet jy nou hoekom? Want ons God het alles en allemaal geskape, baie, baie belangrik, elke siel is vir ons God belangrik, verstaan jy, my God is nie een God van wit mense, of een God van een boerenvolkie, my God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, is die God wat alles en allemaal geskape het, recht oor die land, recht oor die Afrika continent, recht oor die hele wereld, alright, hy sê net een God van wit is, of een God van zwart is, of een God van bruin is, is baie, baie belangrik, ons kan nie stil bly nie, ons kan nie wegkryp nie, maar die Bijbel leer ons om onpartijdig te staan, jou kracht le onvoorwaardelik en vast in gebed, jy doen absoluut niks, as God jou nie opdracht gee nie, klaar, so makkelijk soos dit, dagelijks hoor ons die volgende, as jy een boer, of is jy Afrikaner, verstaan jy, as jy nou nie aantrek soos hulle, praat soos hulle, en feit slaan soos hulle, en, 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 self te vooruitsig, ander haat soos hulle, en praat soos hulle, en alles slecht maak, en negatief praat soos hulle, dan is jy nie boer nie, dan is jy Afrikaner, dit is absoluut lachwekkend, of, jy is een liberaal, of, jy is conservatief, jy gaan nie hierdie goed in die bybel kry nie, dit is ouwe wat hulle, jy, hoe kan ek sê, menselike, hoe kan ek sê, vleeslike uitsprake maak en besluit, ek het die ouwe so en die ouwe so, maar jy kan niks toets met die bybel nie, vertaal, hierdie ouwe is liberaal, hierdie ouwe is conservatief, en as jy nie volgens die een praat of optreden, as jy nou somme uit, dan is jy nie deel van ons, van die, van die klang nie, vertaal jy van die, van die kliet nie, so baie belangrik, eh, jy is of een boer of jy is een Afrikaan, dit is hoe jy praat, of jy is liberaal, of jy is conservatief, alles wereldse praatjies, van wereldse mense natuurlijk, dit is hoe ek jou recht uit in jou gezicht vir jou wil sê, dit is alles wereldse praatjies, van wereldse mense natuurlijk, hulle genie die wereld rondom hulle, hulle is allemaal deel van die probleem binnen Suid-Afrika, en ek sê dit met baie liefde en respect, baie mense genie die wereld, baie mense so in die wereld ingetrek, hoekom? Omdat jy nie dink en praat soos hulle nie, omdat hulle die wereld geniet, omdat hulle in hulle eie vleeslike lichame vastgevang is, hulle kyk nie geestelik, hulle verstaan nie die bybel nie, omdat hulle geestelik blind te doof is, en as jy nie volgens die ons, of die kliek, of die kleng, of wat jy dit ook al noem nie, dan as jy heel te mal, dan word jy soos een soldaat, soos een uitverkorende behandel, en ek stem nie saam nie, vertaal, dit is ook om ek hierdie woord ook deel, Maar anyway, hulle is in elk geval, allemaal wat so redeneer en strui, is alles wereldse mens, hulle is allemaal deel van die probleem, of jy nou wit, bruin of zwart is, hulle genie die wereld rondom hulle, lau mens, hulle is te baie baie mooi wat ek sê, hulle is lau mens, en mense wat volgens my bybel, as ek my bybel lees in my kamer, is hulle lau mens, en mense wat volgens my bybel oor die, hoe kan ek sê, op die greinkie staan, om dier God uitgespoeg te word, volgens die woord, openbaar in 3 ver 15 en 16, jy sien nie, by God is jy koud of jy is warm, as jy lau is, gaan jy in elk geval uit sy mond uitspoeg, en baie mense skree die kant, ek is Christ, en ek is Godsdienstag, en wie wat is jy nie volgens my dinkie, is jy soldaat, jy word soos uitgeworpene behandel, maar wie wat nie, as jy, jy wil jimmel toe gaan, jy wil sê jy dien die almachte God, en soms bring jy die Heerse naam in on, maar aan hierdie kant wil jy die wereld geniet ook, en dit maak van jou, een lauw, ek wil apens sê, een lauw christ, en een lauw mens, 
die satan speel lekker kat en mys met julle, en dis ook om ek wil hee, moet hierdie leerstelling bly luister, jy moet hoor wat die heer uit my hart het praat, dan kan jy my jou gevolg trek as jy opinie maak, um, maar jy weet wat is altyd goed om vir allemaal een geleentheid te kans te gee om te praat, baie belangrijk, baie van julle le alle amper op julle, op julle sterfbed, op julle doodsbed, maar nee, julle wil net beklaai, oorlog voer en wraakkoester, is dit nie die waarheid nie, baie van julle, dit is so, julle sal apper, julle sal apper op julle uiterste, julle sal gegrys, en julle is, baie van julle is siek, en apper op julle doodpet, maar nee, julle wil net beklui, oorlog voer, en wraakkoester, julle speel 100% in satanse kraal in, hy lach vir amal van julle, hoor wat ek vandag vir julle sê, gaan kyk na jou bybel, luister wat ek vandag vir julle sê, gaan kyk na jou bybel, gaan lees jou bybel, begin by die boek Handelinge, kyk na die eerste bekeerdes in die bybel, wie was hulle, hoe het hulle opgetree, jood en nie jood, gaan kyk, hou op luister na jou doom nie, jou pastoor, leraar, priester en profeet, gaan kyk self, gaan lees self, kyk na Handelinge, kyk byvoorbeeld na Handelinge 10 en Handelinge 11, Die evangelie is daar vir amal, amal wat grijp na Jesus Christus, onder elke bevolkingsgroep is daar christene, mense wat gloe in Jesus Christus, mense wat die heilige geest van God ontvang het, hoor die woord van die Heere, luister baie baie mooi, hou jou concentratie, Romeine 8 ver 5, sê die woord, 1933-53 vertaling, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, so ek wil vir jou vraag, as jy geestelik, as jy die heilige geest ontvang, dan moet jy mos nou geestelik na die wereld kyk, en nie vleeslik nie, maar hoor wat die Heer op my hart leeu met jou te deel, Paulus, is die grootste voorbeeld vir my, van Romeine 8 ver 5, hy was een jood, luister baie mooi, hy was een jood, hy het die christendom, hy het die christene vervolg, alright, hy het hulle gehaat, toe hy nog een wereldse mens was, toe hy nog vleeslik opgetreed, ok, luister baie mooi, toe kom hierdie, toe kom hierdie man tot bekering, toe kom Paulus tot bekering, alright, hy word oornag een christen, een van die grootste apostels in die bybel, is dit die waarheid nie, hy het oornag op pad Damascus toe die Heer om aangeraak, wat God omself aangeraak het, en God het om oornag begin verander, op een van die grootste apostels in die bybel, hy het een christen geword, en hoe kan ek sê, hy deel van die een lichaam van Christus geword, volgens die woord, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, hy een lichaam van Christus, die breid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, een geestelike, geestelike lichaam in die geestesreal en waar amal welkom is, luister baie mooi, of jy witbruin of zwart is, of jy Afrikaans, Engels, Lusuto, Zulu praat, of jy man, vrou, of jy kind is, waar jy ook al blij in die hele wereld, as jy in Jesus Christus gloe, gloe dat hy die Seen van God is, die Messias, die Christus, die Seen van God, die man jou God bouw, dan word jy deel, as jy die heilige geest ontvang, dan word jy deel van die een lichaam van Christus, een geestelike lichaam in die geestesreal en, en dan begin jy as jy in jouself sterf, as die karakter eigens af, as jy jouself nie kan verloor, nie kan jy Jesus Christus nie volg, so die dag wat jy Jesus Christus anneem, bekeer en oprecht is in jou geest en jou hart, God dan bid met mond en hart, moet jy besef en weet, jy sterf en vol in jouself, jou drome, jou verwachting, jou planne, jou pad voor en toe, is by die achterdeur uit, en het gaan oor God en God sy perfecte wil vir jou leven, ja die Heere kan jou in een bediening gebruik, soos hy my gebruik, soos hy om Angus Baggen gebruik, of die Heere kan jou sien in jou bezigheid, omdat jy vir baie mense werk gee, en God kan jou laat groei, en dier dit bou jy, en hoe vul jy die Heere, bring jy saad na die huis van die Heere toe, en voorsien jy in die werk van die Heere, verta jy daar, dit hang al waar die Heere jou oproep, maar baie belangrik, een geestelike lichaam in die geest is real, om God gebruik vir Paulus, om vir hom een volk onder die heide nasies, by mekaar te maak, Rai, nou luister baie mooi, Romeine 8, 5, as jy vleesik is bedink vleesik, die wat vleesik is bedink vleesik dinge, en die wat geesik is geesik dinge, en kyk hoe Paulus sy leven, binnen sy konings het Paulus sy leven verander in die boekhandelinge, tot voordeel van God sy koning, hy was een jood, hy was deel van die wereld, hy was een vleesik mens gewees, 
en hy die griften vervolg, hy het hulle gehaat, en alle wat daarmee gepaard gaan, en toe hy tot bekeerde kom, toe die man een drastische verandering in sy leven ervaar en beleef, en homself gesterf, God het ook gevoel met die Heilige Geest, en toe is hy deel van die een lichaam van Christus, en toe gebruik God juist vir hom, om vir my volk, christene, onder die heiden volke by mekaar te kan maak, is dit nie wonderlik nie, nou as ons kyk na Suid-Afrika, dit is te baie mooi, as ons kyk, kom ek gee voorbeeld, kom ons kyk na Suid-Afrika, ek sal vir julle voorbeeld gee, kom ons kyk na die boerenvolk, die wit mense, en vleesike mense is julle boerenvolk mense, ons is boerenvolk, ek kom ook uit die boerenvolk uit, ek is hier, Ek is in Suid-Afrika gebore, so ek nou net my voorgeslachte kom van Frankrijk en van Nederland, versta my pin baie mooi, ek is ook as een boer, ek bedoel, ek was self deel van rechtse vergaderings, ek was self, hoe kan ek sê, patriotisch gewees, een vleesike mens wat fight vir my eie, wat opstaan vir my eie, wat gloe my eie, Afrikaans, ek het een wit vel, maar in vlees, ek was, versta jy, die wat vleesik is bedink vleesike dinge, die wat geestlik is geestlike dinge, weet jy wat, ek was deel van die boerenvolk, soos baie van julle ook is, een vleesike mens, versta jy, is jy deel van een vlees, is ek een wereldse identiteit, jy is deel van een volk, die boerenvolk, ek kom ook uit die boerenvolk uit, maar die dag toe ek tot volle inkeer kom, met oprechte hart, met mond en hart tot bekeering kom, die heilige geest van God ontvang, het Koert Jordaan gesterf, hy is een kant, hy is my grootste vijand, daar is het een groter vijand as Satan die buiten, en dit is jy jouself, so Koert Jordaan is my grootste vijand hier buiten, maak jy saam wat die kleer sy velle, wat die taal ek praat nie, ek het in myself gesterf, ten volle, jy moet minder word, God moet meer word dier jou, en toe ek sterf, die heilige geest van God ontvang, sy stem oor, my geestelike gaves ontvang, toe word ek deel van die een lichaam van Christus, alright, toe word ek deel van die een lichaam van Christus, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook in die nees nie, so om my Christus te wees is nie a one man show nie, en ons moet mekaar bedien met ons verskillende geestelike gaves, volgens 1 Korintheers 12, vers 1 tot 11, Alright, so baie belangrik, ek gee een voorbeeld, as ons kyk na Suid-Afrika, gee ek vir een voorbeeld, as jy een vleesike mens is, as dit nou soos die boerenvolk, ja ek behoort aan die boerenvolk, want weet hoe maak die mense obsessie van dit, maar weet jy wat, as jy een geestike mens is, as jy deel van die een lichaam van Christus, en bou ons in mekaar sy leven, en jy het in jouself gesterf, so om deel van die boerenvolk te word, is niks anders dan sy vleeslike identiteit nie, net soos by voorbeeld te koza, of iemand wat te Zulu is, as hy om homself sterf, sy hart vir die Heere gee, sterf hy homself, hy ontvang die Heilige Geest, en hy word deel van die Heere lichaam van Christus, dis hoekom daar geen keerkootas in die jimmel is nie, en omdat God in volle beheer is, oor wie, waar en hoe, een persoon die Heilige Geest ontvang, ek hoop en ek verstaan, ek vertrou in my hart, dat die die woord hart en duidelik na julle toe kom, dat julle verstaan, wat die Heere op my hart op hier le. Dit is vir God belangrik, as jy in jouself gesterf het, dan gaan dit nie meer oor jou eie ek, jou belang en jou drome, waar jy wil bly, wat jy wil doen, wat jy moet, as jy 100% in jouself gesterf het, met God kan praat in jou geest en jou hart, gaan dit oor, om die wil van God te doen, om getrouw en gehoorzaam te wees, aan die opdrachte wat jy in jou geest en jou hart wil van, waar God jou gebruik, dit is ook om die woord sê in 2 Korintheer 6 vers 7, ons wapens vir aanval en verdedig is, om die wil van God te doen, die wil van God, nie die wil van jou eie ekkie nie, me, myself en I, nie die wil van ander mense nie, nie die wil van Satan nie, maar om die wil van God te doen, dit is verskrikkelijk, dit is verskrikkelijk belangrijk, die Bijbel sê, dat as jy lou is, sal God jou uit sy mond uitspoeg, weet jy wat, hier is absolute waarschuw, wat ons nie net, oor ons rug kan gooi en maak of dit nie bestaan nie, alright, baie mense, baie geestelike leier, doormies en pastoor en verkies om nie hier oor te praat nie, of, wat die woord sê, ja nie, die dag wanneer Jesus Christus kom, sal haar gewene en geknar van tanden wees, dit wil mense nie hoor nie, hulle wil net al hierdie lekker dinge wil hoor, en as jy koud is, weet jy natuurlijk op wat die stoel jy sit, as jy Jesus Christus verwerp, deel is van atheiste en ander geloof hier buiten kan, dan weet jy op wat die stoel jy sit, maar baie belang mense wat lauw is, sê wel hierdie kant wil jy hemel toe gaan, jy sê is een christen kind van God, en glo in Jesus Christen, maar hierdie kant wil jy die wereld geniet, jy praat wereld, jy dink wereld, jy twee werelds op, en dit maak van jou absolute dwaas, dit maak dat jy deel 
van die proces is om door God uitgespoegd te word, jy is een lou type christen persoon, jy is een, jy is een lou mens, nou baie belang, Jesus Christus is jou rolmodel, luister baie mooi, kyk na sy lewe, alright, kyk na sy volgelinge sy lewe, daar was geen opstande en rebellie georgestreer, nie dier een van hulle nie, daar was geen disrespect, teen oor die gesag of die regering wat oor hom, of sy volgelinge gestel is nie, luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, is alles deel van karakter, is alles deel van die geest van God, in en om hulle, in Jesus Christus, sy volgelinge, daar was, geen disrespect teen die gesag of die regering wat oor hom, of sy volgelinge gestel is nie, hy het gevlug ja, beweeg, rondgereis, van die een dood na die ander, hy is vervolg en doodgemaak, maar nergens in die bybel het hulle wapens gekoop vir selfverdediging, of om oorlog mee te gaan maak, jy luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, gaan kyk het in die bybel, dit wat uit my mond uitkom, wat ek kan staaf en bevestig met die woord van God, gaan lees handelinge 2, 3, 4 en 5, gaan kyk daar die eerste bekeer, gaan kyk hoe het hulle opgetree, hulle het ook niks op aarde van afgod nie, pas op, ek waarsk, ek vermaan julle vandag, moet nie buiten gesag of autoriteit, moet nie buiten julle gesag en autoriteit uitbeweeg nie, dit kan julle totaal en al tot te val bring, hoor wat ek vandag vir julle sê, luister baie mooi, luister na God, nie na mense nie, luister na God, nie na mense nie, die bybel is julle fundament, richtlijn en kompas, om die eeuwige lewe saam met God, te verkry of te behaal en te kry van die Heere af. Baie sogenaamde leiers, ikone en self aangestelde volksgenote, speel op mense sy emosie, of emosies, dat ek leer te so sê, pas op, wees op recht soos duive, en versicht as soos slange, wees waaksam tegen die bose aanvalle van Satan en sy koninkheid, jy moet waaksam wees, jy moet nie goed kan sien as jy jouself een Christen noem, emosie, soos ek nou nou gesê het, is een vieslike ding, dit maak jou dwaas en vulnerable, dit is absoluut waar, as jy seer het, as jou pa of jou kind of jou ma of enige geliefde vermoor of doodgemaak word, dit maak jou vulnerable, vertaai, dit maak jou ook dwaas ook, want jy kan op die ingewe van die moment, met die emotionele gevoel, kan jy dwaase dinge sê en doen, as jy seerke, dit is hoe mense, hoe harder jy op hulle sterte trap, hulle is hoe slange, hoe harder jy op hulle sterte trap, hoe meer verdedig hulle hulle self, verstaan jy, hoe meer hulle seerke, hoe meer verdedig hulle hulle self, dit is ook vir jou sê, emotie is een vieslike ding, en dit maak van jou een dwaas, en dit maak jou ook vulnerable, en sekere mense hier buiten sal het uitbuit, jy moet ook wees daarvoor, jy moet het kan sien, Kijk wat rondom jou aangaan, ek vraag jou mooi vandag, kijk wat rondom jou aangaan, kijk wat doen ons, mense aan mekaar, ons mense, jy weet wat we praat met van ons mense, my mense en jou mense, maar kijk wat doen ons mense aan mekaar, ons slaan mekaar dood met ons feiste, ons sla by ons sogenaamde broers en sisters en mans en vrouwens, ons bedrieg mekaar, ons steel van mekaar, soos by voorbeeld, dier middel van ponzi schema's, soos ons dit ervaren gesien het, hier so op sociale media, net dit wat rondom ons aangaan hier buiten, ons vervloek mekaar, ons sê mekaar slecht, kyk hoe praat het met mekaar op sociale netwerke, en media, vertaal jy, op Twitter, of op Facebook, of op YouTube, ach wat is daar nog, Whatsapp, Telegram, dit is kokkend om te sien hoe praat mense met mekaar, en die absolute disrespect, allemaal wil die laaste hou en kry, allemaal wil altyd die laaste woord sê, dit is kokkend, ons lewe op God, en sy woord nie bestaan nie, so kan ek aangaan vir ere, ons is lang al, nie meer die boerenvolk van bloedrevier, nie lang al, die baie van ons het van die oos al waar afgeval, jy krij goeie wit mense, dan krij jy slechte wit mense, jy krij goeie bruin mense, dan krij jy slechte bruin mense, jy krij goeie swart mense, en dan krij jy ook slechte swart mense, hoekom? Want nie allemaal wat die selfde vel kleer as jy het, of die selfde taal as jy praat, is jou broer en die, of sister en die Heere Jesus Christus nie, moet ek het wees sê. Alright, ek moet net my plek krijg hier so, nie, nie, want, 
Nie allemaal wat die selfde velkleer as jy het, of die selfde taal praat as jy, is jou broer in die Heere Jesus Christus nie, hoekom nie? Want uh, die Satan kan dier enige kleer en geer manifesteer, dit is absoluut die waarheid, alright, so nie allemaal wat die selfde taal as jy praat, of die selfde velkleer as jy, is jou broer of jou sister in die Heere Jesus Christus nie, want Satan kan dier enige persoon manifesteer, onthou jou lichaam, my lichaam, ander mense sy lichaam, wit, pien, pers of zwart, bestaan uit die siel, geest en die vlees, dit is ook om Satan en geest dier enige persoon kan manifesteer, en die boom word natuurlijk aan sy vruchte gekend, baie, baie belangrik, maak jy sal weet wat hy is nie, Hy kom soos een dief van die nacht, dit wat Satan doen, hy kom soos een dief van die nacht, soos een engel van die licht, soos een brillie op soek daar iemand om te versint en te verskeer, dit is sy karakter eigenskap, dit is weer wat hy is, hy is een leenaar, hy is een dief en hy is een moordenaar, en hy kan dier enige persoon manifesteer, moet nie laat vuil kleer en taal jou kom flauw sê, ek gee nie of jy wit bruin of swaar pien paars of geel is nie, Satan kan dier enige persoon manifesteer, ok, en jy moet recht kan onderskui, bid natuurlijk met wijsheid en dier Godse oor, na alles kyk, na die wereld kyk, as jy die heilige gees, luister hier so, baie belangrik, as jy die heilige gees van God ontvang het, moet jy kan vruchte dra, van Godse koninkryk, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, Jesus Christus is jou rolmodel, so ek moet na jou vruchte kan kyk, die mens wat jy is, Maak jy saal wat jy kleer is, ek wil hoor hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel. Sien ek Jesus Christus in jou, sien ek Satan in jou, sien ek sommer al toe in jou, wat baie mense is in die wereld, hulle geniet die wereld, hulle geniet die wereld, vertaai jy, hulle geniet het. En die ander kant wil hulle gauw jimmel toe gaan, en bykie jimmel toe, hulle wil niks doen om jimmel toe te gaan nie. Vertaai jy, dit is hoe jy moet baie waaksame wak, en jy moet sien hoe mense optree, hulle geniet al die lekkerte van die lewe, die karre, huise, rond, hoererij, dobbel, geld, hulle geniet alles wat van die lewe, maar hulle wil jimmel toe ook gaan, pas op vir die type mense, jy kan nie van Jesus Christus praat, luister wat ek vir julle sê, spit jou oore, jy kan nie van Jesus Christus praat, jy is, verta jou, jou, jou self een volgeling van Jesus Christus noem, as jy nie geestelik kan kyk na die situasie rondom jou nie, ek wil het weer sê, jy kan nie van Jesus Christus praat, jou self een volgeling van Jesus Christus noem, as jy nie geestelik kan kyk na die situasie rondom jou nie, dan is jy geestelik dood volgens Jacobus 2 vers 26, Alright, een lichaam wat die asemaal nie is dood, so is jou geloof wat die tot daar oorkom nie ook dood. Alright, as jou geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie, dit is baie baie duidelik. Kom ek gee net, kom ek gee nie die rechte uitklaring van Jakobus 2 ver 14 tot 26, geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof, jy het al dit gehoor, nee, daar die dade, daar die dade wat verwijs na, is nie dade, is nie opstand of rebellie nie, kom ons verstaan mekaar baie baie mooi, geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof, alright, daar die dade waarvan die woord praat in Jakobus 2 ver 14 tot 26, is nie dade van opstand of rebellie, Alright, dit is ook die dade, dit is ook die dade van moord of bloedvergieting of verset nie, alright, so daar die dade, die woord, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, het absoluut dit met opstand of rebellie uit te waai nie, daar die dade is nie moord of verset nie, baie baie belangrik, daar die dade, wat die bybel daarvan praat, is vruchte van die heilige geest, Jy moet kan vruchte dra van een persoon wat Jesus Christus binnen sy hart het. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optroes hoe Jesus Christus het sou gedoen het. Dit kan jy lees 1 Johannes 2 ver 4 tot 6. Vertaai, as jy sê Jesus Christus lewe binnen jou, moet jy sy voetspore kan volg. Hy is jou rommel, moet jy kan lewe soos Jesus Christus gelewe het. Baie belangrik. Gehoorzaamheid is belangriker as offer, dit is absoluut die waarheid. Wie my eer, sal ek eer, en wie my minnag, sal ek minnag. Maak jou kiese. Jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy nie self met God kan praat. Jy sien hoe, hoe fijn snij die duivel soms die woorde, nie, wat hulle dink, ja nie, jy geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, so jy moet nou, buiten jou gesag het door die tijd optree, so bykie vleeslik wees, so bykie mens wees, jou eie God wees, en jou eie kop begin volg, vertaai die woord sê, jy mag die Heere jou God op die proef stel nie, ek het ook een sterk geloof, ek het al wonne werke gesien, gesien hoe God de moon uit mens uit, ek gesien hoe God 
God siek is genees soos kanker. Ek het van die grootste wonnewerke er, ervaar en beleef hier buiten. Maar as ek vandag vir jou sê, bring jou stoel, kom sit hier langs my, hier by die swembad, dan wees ek gauw vir jou sterk as my geloof, en ek sê vir jou, watch my nou, en ek gaan boe oor hy water, ek gaan nou probeer boe oor die water loop, denk jy ek gaan oor hy water loop, ja of nee? Ek gaan nie, weet jy hoekom? Omdat het koertse wil is, en nie Godse wil is nie, vertel, as God sê loop boe oor hy water, sal ek geloof in my daar is het, en ek sal oor hy water loop, maar die opdracht moet van God kom, vertel jy hoe fijn is dit, jy, onthou, jy het jou self verloon, onthou jy? Hoe minder jy in jouself is, waar krij jy jou opdrachte? God krij nie sy opdrachte van jou af nie. Jy krij jou opdrachte van God af. Nie God sy opdrachte van jou af nie. Jy dan in jouself gesterf. Jy is een vesting, een lopende instrument vir Godse werk en jy moet jou opdrachte van die Heer afkrij. Dit is ook om die woord sê, my skapen sal die herderse stem kan hoor. En dit is ook om nie, as jy hierdie goed, as jy met misleiding kom of halve waarheid, dan sit jy baie mense oore aan en jy is vir hulle strykkoblok, en jy is deel van die probleem, morgen verloor mens hulle levens, of bloed vloei, dan, 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 dan pleit jy onskuldig, jy het niks verkeerd gedoen, jy is omdat jy in die naam van die Heere praat, en optree, en sy bybel swaai en draai, soos het jou pas, om, om op die einde van die dag, skade te berok, en dis wat automatisch gebeur, en dis ook ons, soos jy verantwoordelijkheid moet vat, vir hoe jy die evangelie verspreid en verkon, as so moet ek ook verantwoordelijkheid vat, en ek sê vandag vir jou, as jy na die boodskap luister, weet, God sy sien, en sy vrug is daar oor, hy het vir my die opdracht gegeen om dit te plaas, ek vat volle verantwoordelijkheid vir die product wat ek op die tafel sit, definitief, maak jou kees, en jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy nie self met God kan praat, die absolute waarheid, Kijk dier Godse oor na die wereld, baie belangrik, twee geestelike koninkryk as jy dier Godse oor kyk, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, en Satan en die antichristse koninkryk, met al sy bose macht, en allemaal wat tans in die gevangeneskap is, van Satan en sy bose koninkryk, daai twee geestelike, dis hoe dit lyk in geest, licht en duisternis, soos ek nou die dag ook die woord verspreid en verkondig het, ons moet gaan sieler het, luister mooi, dis ons werk, dis waarvoor ons hier is, as jy oprecht tot bekeerig kom, het is daar een job om te doen hier buiten, daar, iemand moet die werk doen, ons kan nie die jolkeier en paardje hou, en vertaal my punt baie mooi, ons moet gaan sieler het, Dit is ons opdracht, dit is waarvoor God ons opkom roep het die, ons, ons, vertel, ons moet, ons moet gaan siele red, ons moet die woord verspreid en verkondig en een verskil maak, dit is, dit is hoekom ons op hierdie aarde is. Nie dorpe en stede stig vir selfbeskikking nie, alright, dit is die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom weer, Jesus het die ander kant toe getrek en meer om ongebouw en weggekryp vir die godeloos is nie, nee, 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 nie ons God, nie Jesus Christus nie, hy het uitgegaan, hy het die wereld, hy het die vijand in die oog gaan kyk, en hy het die woord verspreid en verkondig, vertel, hy het niks met die wereld te doen gehad, die jakkels het gehad te voos, en hy het sê vir die mens het eerste plek gehad, om sy kop neer te leen nie, Jesus het die gewaar, hy het die gelewe vir die wereld, hy het gekom, nie vir die wat gezond is nie, maar vir die wat siek is, om te red wat, 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 wat siek is, om te red wat verloore is, dit is waarvoor Jesus Christus gekom het, alright, so, ons moet gaan siele red, die woord verspreid en verkondig, een verskil maak, nie dorpe en stede stig vir selfbeskikking nie, vertel jy, dit is alles deel van die eie ek, me, myself and I, die bouw van jou eie koninkryk in die wereld, dit is wat het is, want jy hoor, die opdrachte kom nie van God af nie, God is in beheer, en jy kan hom of so piep klein maak, of jy kan hom massief en groot maak, ek sê vandaf jy, die opdrachte kom nie van God af nie, ek kan vertel, soms wil jy vlug, van godeloosheid af, ek weet, ek werk elke dag daarmee, maar in jylle geval wil jylle vlug van zwart mense af, want jylle kyk alles vezig, jylle vijand is zwart mense, jylle vijand is die ANC, jylle is alles so in die wereld ingetrek, en jylle verstaan nie, bring vir my jylle persoon, dat volgens jou, nie die koninkrijk van God werd, hy kan wit, pink, pers of zwart is, as God vir my opdracht gee, sal ek bevrijdig op die persoon, bevrijdig op die persoon doen, God sal hom verlos en vry maak, dier die kracht van die helgees, dier die bloed van die lamp, dier ons geloof in Jesus Christus, sal God hom verlos en vry maak, van die ketel van zonde, waarin hy vastgevang is, vir Volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 en 2. As God die ketang sal afbreek het oor sy leven, God vul hom met die Heilige Geest, sal jy die persoon nie ken nie. Dit is wat jy mis. 
omdat jy alles vleeslik kyk in die geest nie, omdat jy sê jy groen God, die Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, sonda sit jy daar en groen die Heilige Geest, kan jy die Heilige Geest sien, nie kort, nie, ek kan nie sien nie, nou net so kom Satan sy bose machte ook na jou toe, maar ons is absoluut geestelik blind te doof, en ons beklui die verkeerde vijand, God het alles geskap, en elke mens, wit, bruin, swaar, pink, pers, ons God het het geskap, en jou ware vijand is in geest, en nie in vlees nie, vertaai jy ook, hy so, dit alles is die eie ek, die bou van jou eie koninkryk in die wereld, dit is absoluut die waarheid, allemaal baak bos hulle besittings by mekaar, wat jy het, hoeveel geld jy het, waarom jy hier rai, jy weet, baie mense so in die wereld, in die vlees, alles gaan oor vereistes, kwalifikaties, en en wie jy is, vertaai, baie mens is so in die wereld, ongelukkig, dis hartsie, maar, ja, die probleem leid natuurlijk binnen ons kerke, maar kom ons gaan aan, dit wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie verewig nie, vir ons om te leef is Christus, om te sterf is vir ons wens, jy is nie te vreemdeling, as jy tot volle inkeer in jou saaf gesterf, wat 100% warm Christen kind van God is, is jy net te vreemdeling, net te keiergas in die siek, boose, perverse wereld hier rondom ons, hier buiten, jou oe moet op die onsigbare dinge gerig wees, nie die vleeslike dinge nie, vertaai, daar openbare jou self klaar, kan klaar sê, maar hierdie ou praat vleeslik, hierdie ou kyk vleeslik, hy kyk hier geeslikie, alright, wat jou oe moet gefokus wees op Jesus, en op sy koninkryk, Colossense 3 vers 2 tot 4, die satan sit jylle allemaal oore aan, jylle is misbruik, mislei, en absoluut vir die raad gevat, met alle respect gesê, ek sê dit met baie liefde en respect, ek is hier om geen mens te verneder en slecht te sê nie, ek is hier om te praat wat die Heere op my hart leen, natuurlijk kom het met baie emotie, weet jy hoekom, omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgeef vir jou, omdat jou siel vir ons God belangrik is, en soms moet jy begin ophou vingerwees na ander mense toe, en kyk na die ander vier wat na jou kant toe, begin hier by jouself, doen self onderzoek, dat die mense wil die hele wereld hier buiten red, terwyl sy eie huis, sy eie lewe uit mekaar uitval, is hier die pad wat Jesus Christus wil hee, jylle moet volg nie, dit is nou baie mooi wat die Heer op my hart kom leed, wat die voortrekker monument aan betref, of sal ek sê, die geldmaak monument, wil ek net die volgende sê, luister baie mooi, spit jou oor en luister wat ek sê, dit is goed, om jou geskiedenis uit te beeld, en te vertoon, dit te onthou, en dit op te pas, maar om die plek te veraf God, een kerk, een heilige grond daarvan te maak, is absoluut belachelijk, dit is niks anders, as afgoederij nie, ja, niks word daar geloftes gemaakt, terwyl Jesus Christus ons hart en duidelijk vermaan, om dit nie te doen nie, ek wil het weer sê, ek wil het weer lees, luister hier so, jaarliks, jaar in en jaar uit, word daar geloftes gemaakt, terwyl Jesus Christus ons hart en duidelijk vermaan het, om dit nie te doen nie. Wat die son op die altaar voorstel, is niks anders as son God aanbidding nie. Jesus Christus het nooit daar die opdracht te gegeen nie, my vriend, vriendin, nooit het Jesus Christus die opdracht gegeen nie. Dit vereer valse goede, ons vir jou Suid-Afrika, ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vraag, so jou land, jou grond, jou vlag, jou volkslied, jou identiteit, jou volk, jou taal, is jou God, dit het absoluut niks met Godse koninkryk uit te waai nie, toch is daar mense, wat meer as bereid is om mekaar aan te val, slecht te sê, te verneder en selfs te vermoor, vir dit waarin hulle gloe, dit is niks anders as wereldse optredes, wereldse mense nie, dit is absoluut die waarheid, alles gaan oor propaganda, alles word opgeneem, afgeneem, die hele wereld moet sien hoe goed hulle is, is dit die waarheid nie, daar staan geskrywe, hoor die woord van die Heere, daar staan geskrywe, Jakobus 4, Jakobus 4, 4, weet jylle nie, jylle ontrouw is, dat vriendskap met die wereld, vijandskap tegen God is nie, wie vriend van die wereld wil wees, wees daarmee, dat hy een 
vijand van God is absoluut, absoluut waarheid. Je kan absoluut niks op die aarde van afgoed. Je geen niet over jou vrouw, of jou man of jou kinders, wat het ook al is nie. Je kan niks, as jy 100% in jezelf gesterf het, een warm christen is, dan beteken niks in die wereld niks nie. Dit is alles in Gods handen. Jy doen het wat God vir jou sê om te doen. En ek sê vir jou, dit is niks anders te, as afgodsdienst, as afgoederij nie. Definitief, wees daarmee dat hij een vijand van God is, as daar koos, kom baars en kleren uitgedeel word, dan word alles afgeneem en opgeneem uh, oor sociale media verspry. Hulle is die barmhartige Samaritane, die beste van ons volk. Dit alles terwijl die Bijbel ons leert dat die linkerhand, moet nie weet wat die rechterhand doen nie, so dat jylle goeie daad verborge kan bly. Jou vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Maar vir jylle is alles een show and shine. Jy het klaar jylle beloning gekry by mense wat jylle beel blaas op sociale media. Jakkels prijs sy eie ster. Dit is, dit is niks anders as dit nie. Ons voorgeslag is vrot van vrymesselarij wat niks anders as afgodsdienst is nie. Hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, ons, ons voorgeslag is vrot van vrymesselarij wat niks anders as afgodsdienst is nie. Sien jylle hoe lyk dit hier buiten? Sien jylle as jylle rondom jylle kyk in nies aan sit, kyk hoe lyk dit hier buiten? Sien jylle hoe gaan dit? Moe nie kwaad wees vir die ANC of vir die MP regering nie. Moe nie kwaad wees vir swart mens of vir bruin mense nie. Moe nie kwaad wees vir oud president, meneer Ewe de Klerk en al sy besluitnemings nie. Ons het ons self in hierdie gemors ingelewe, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, hierdie is geslacht op geslacht, generaties op generaties, een platante afvalligheid van die echte syver woord van God. Ons het ons self in hierdie gemors ingelewe, ons is en ons was verantwoordelik vir ons eie val gewees. Gaan kyk bykie, gaan doen bykie navorsing, jy sal skrik, ons is vrood daarvan, dis een vry meselarij, tot vandag toe speel hierdie geheime organisatie een massieve rol in die verval en achteruitgaan van Suid-Afrika. Hulle manipuleer al die gebeure binnen ons land. Die regering, die leiers, die markte, die ekonomie, alles. Ons is maar net die sakkers van al die bose planne en bedetas. Hulle voel absoluut niks vir jou of vir jou familie nie. Kom, ek vertel jou gauw iets. Vir hulle is jou geld Jou ondersteuning, jou maandelikse bijdraas en paai minkies belangrik, so dat hulle killing van die leven met jou geld kan voer of kan hee. Hulle groei, <laughs> hulle groei op die leens van alle tye, ons staan op vir julle, ons kyk na julle belange, ons doen self. Vertrouw op ons, die mens natuurlijk, he? vertrouw op ons. Vertrouw op ons, vertrouw op die mens natuurlijk, nie op God, die vertrouw op ons, ons kan alles beter maak, hoe belachelijk kan jy nie wees nie, he? hoe belachelijk, ons mors ons tyd, ons speel kerk, ons geloof is krachteloos, hoor dat ek vandag vir julle sê, die bybel is doodgepreek, doodgepraat, dit het in een godsdienstige ritsjeel verander, dit is absoluut die waarheid, ons mense praat in tree op soos dwaase, Godse heilig gees is nergens te sien, of te hoor in ons optredes of propagandas nie. Die satan lach jylle allemaal uit. Om die waarheid te sê, is hy bezig om jylle allemaal op te laan vir een absolute groot val hier buiten. Alles net een kwestie, natuurlijk, van tyd. Sonne God is jylle absoluut gedoem om tot een val te kom. Net tyd sal leer, wie oor het moet luister, Die vrymesselaars het hulle self op alle vlakke in die samenleving kom inwerm, dis absoluut die waarheid. Hulle weet wie hulle is, hulle, hulle, die wat van hulle wat na my kyk, hulle weet van my, kom ek vertel, hulle weet van my, hulle weet wie hulle is, en God weet ook wie hulle is, baie, baie belangrik. Kyk maar na al ons politieke partijen en leiers, jy sal skrik wat rondom jou aangaan, tyd om wakker te word, Pas op vir die wolwe en skaapklere tussen ons, daar is baie van hulle hier buiten, dis absoluut die waarheid. Wie is jou broers? Wie is jou sisters en die Heere Jesus Christus? Daar staan geskrywe, spit jou oore, hoor die woord van die Heere, Matthies 12, 46 tot 50. Terwyl Jesus nog bezig was om met die mense te praat, het sy moeder en broer buiten gestaan. Sien het in jou geestes oog. En hulle wou met hom praat, 
iemand sê toe vir hom, dis vir Jesus, jy moeder en jy broer staan daar buiten en wil met jy praat, maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broers, toe wees hy met sy hand na sy disciples en sê, daar is my moeder en my broers, elke wat jy wil doen van my vader wat in die jimmel is, die is my broer en my sister en my moeder, en dis hoe kom nie, ek kyk na een persoon, of jy man of een vrou, wat jy ook al is, of jy wit, bruin of zwaar, ek kyk of jy die wil van God doen, of sy is die bybel gehoorzaam, hoe jy praat, hoe jy ander mense behandel, maar die belang is of jy die woord van God gehoorzaam, of jy daar volgens lewe, dit respecteer, en liefde vir God, en een rolmodel is vir mense hier buiten, want jy is een directe verteewoordiger van Godse koninkryk, jy gaan definitief die mense red, as jy deel van die boeblem is hier buiten, nie definitief nie, allemaal wat die wil van God doen, dit is baie belangrijk, die woorde, allemaal wat die wil van God doen, nie die wil van Koert Jordaan nie, nie die wil van jouself, of van ander mens, of van Satan nie, maar die wil van God, baie belangrijk, dit is ook om die Bijbel, jou fondament, regreid en kompas, wat hy sê vir jou, wat mag jy, en wat mag jy nie doen nie, en as jy dit nie weet, dan moet jy jou Bijbel begin lees, dat jy, dat jy brood eet, verstaan, jy sal nie net van brood alleen lewe, maar van elke woord wat in die mond van God kom, dis ek hoe die bybel daar is, dis nie net een vervelige boekie, daar is geestelike kracht wat dier die boek werk, en jou oog is natuurlijk die venster van jou siel, alright, as jou oog donker is, hoe donker moet jou lichaam nie wees nie, die bybel is baie baie diep, die vers hier is 3 ver 5 tot 6, allemaal van die boerenvolk, luister wat die die Heere veelig sê, die vers hier is 3 ver 5 en 6, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaakt, soos God het nou dier die geest, die heilige geest aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie, hy het aan my ook geopenbaar, hy dacht hoe tot bekering kom en dit is die geheimenis, luister baie mooi, dier die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie Alright, wat nie wit is nie, wat nie boerenvolk, wat nie jood is nie, wat nie, wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die lichaam, dis die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31 van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Dis ook om daar die gerasse kota's in die jimmel is nie, wat alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees en een waarheid aan bid en dien. En of hy nou pien per swaar brein, wat die kleer hy ook al is, as hy die heilige gees ontvang het, as hy my broer en die Heere Jesus gesê, want het gaan alles oor gees, het gaan oor gees, het gaan nie oor vlees nie, alright, en dit waar die groot probleem, wat hy kies jou boerenvolk is jou afgod, omdat jy alles vlees sy kyk, omdat jy geestelik blind en doof is, jy is vastgevang in een absolute sekte en okkulte, en jy verafgod eigenlijk die mens, jou eie ek, die persoon, vir jou self, verstaan jy, jou eie mens, jou eie, jy word jou eie god later, alright, en ek kan vandag vir jou sê, jy moet baie mooi luister wat ek vandag vir jou sê, jou ware vijand is hier buiten, jou ware vijand is in geest, nie in vlees, die satan kan jou geestelik aanval, en dan kan jou vleeslik dier mense aanval, alright, of het nou wit, bruin of zwart, dit is ook om te kyk hier, sien jy hoe wit mense, hoe satan dier hy persoon, een ander persoon doodsla met die vuist, ok, net soos ou Kain en Abel, is satan wat dier hy persoon manifesteer, en so kry jy betek hier een plaasboer, wat vir hoeveel jare een werker op sy plaas het, en morgen kom die werk, en dan maak hy die boer dood, of hy verkracht die boerse vrou, dan verstaan allemaal nie hoe, hoe is dit moeilijk nie, dit is satan wat dier hulle manifesteer, so hy kan jou geestelik aanval, en hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, dit is ook om die Heere vir jou sê, jou vijand is nie in vlees nie, maar in geest, jou ware vijand is in geest en nie in vlees nie, alright, die skrifte wat die Heere weer heeft vir my gee om dit vir jou te gee, is die feest hier 6 vers 12, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezicht, teen elke geest wat heers, oor die sonnige wereld, teen elke boose geest in die licht, so ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, dis nie wat jy sien, vlees nie, dis geestelik, alright, en so sat aan jou geestelike aanval, so kan jou vleeslik dier mense aanval, en dis hoe kom Jesus Christus vir ons kom leer het, om geestelik na alles te kyk, en nie vleeslik, en nog een skrif wat die Heere vir julle gee, 2 Korintheers 10 vers, vers 3 tot 5, natuurlijk leef ons in menselijke lichame, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie, die wapens van ons strijd, is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, 
wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig wordt. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maken. Absoluut die waarheid. Die stem van God, luister vir my, is een kritieke, kritieke ek, facet van enige christen kind van Godse leven. Dit is deel van sy karaktereinskap, want as jy in jezelf gesterf het, God het jou gevoel met die Heilige Geest, praat die Heere met jou. Vertel die, die stem van God, Jesus het juist die vloek aan die kruis word, so dat ons elke sene belofte van God kan ontvang, en een van die beloftes, my skape, sal die herders stem kan hoor, ja God praat in jou geest, in jou hart, baie mense noem het die gedachte, baie mense noem het die stem, dier visioene drome, dier sy stem, dier sy woord, dier medebroers en sisters, kan die Heere spreek, en jy moet altyd alles toets, met die ene lichaam van Christus toets, en seker maak, dat hy woord kom van die Heere af, maar het is belangrijk vir die Heere, dat ek die skrifte vir julle gee, die stem van God, is kritiek, en baie belangrijk, hoor die skrifte wat die Heere sê, spit jou oor, en luister wat ek vir jou sê, of jy in die vlees in die wereld vastgevang is, of jy vandag geestelik oop is, te speel een baie belangrijke rol, hoe, hoe moet God jou uitstuur? Hoe moet hy met jou praat? As jy nie met God kan praat, hoe moet hy jou gebruik met jou werk? Vertaan jy, jy moet een verhouding met God kan hee, dit is nie een bagsteen nie, hy is een levendige, almachtige, allerheilige God, en Jesus Christus kom bly in jou, dit is sy geest, die heilige geest wat in jou woon, en God stuur jou, hy versorg jou, hy geef jou die opdrachte, en jy moet alles kan toets met die stem van die heilige geest, hoor jy die skrifte wat die Heere vir jou gee, twee skrifte, 1 Samuel 12, vers 14 en 15 as jylle eerbied aan die Heere betoon om dien en na sy stem luister en jylle ook nie verset tegen die bevel van die Heere nie jylle is sowel as die koning wat oor jylle regeer sal die Heere jylle God by jylle wees as jylle nie na die stem van die Heere luister nie en ongehoorzaam is aan die bevel van die Heere sal die Heere tegen jylle wees soos tegen jylle voorvaders Keer, hoe hard moet hy die bybel nie praat, ek is maar nie die boodskapper, nog een skrif, luister hier, Johannes 10, vers 3, vers 16, vers 27, luister hier, so luister, maak toe jy oor, luister wat die Heere vir my gee, of vir jou te gee, die skape luister, na die herderse stem, hy roep sy skape op hulle name, en lei hulle uit, ok, nou luister hier so, ek het nog ander skape, wat nie van die kraas, hier spreek Jesus Christus met die jode, alright, nou vertel hy vir hulle, ek het nog ander skape, wat nie van die kraal is nie, so hulle is van ander kraal, hulle is miskien van die Zulus, of hulle is miskien van die Kozas, hulle is miskien van die boerenvolk, hulle is miskien van die Duitse volk, hulle is miskien van die Egyptenaars, vertel hy, daar, hoor wat sê die Heer hier so, ek het nog ander skape, mense wat daar uit, Paulus het christene, een volk vir God by mekaar gemaakt, uit die heidendom uit, alright, so baie belang, ek het nog ander skape, wat nie van die kraal is nie, ek moet hulle ook lei, so wie lei, ek is een Afrikaner, ek is een boer, vertel jy, ek praat Afrikaans, ek het in myself gesterf, die geest van God ontvang, wie lei my, die stem van die heilige geest, ek is nie jood, ek is nie jood, vertel jy wat ek moet meer vir jou sê, en so werk het onder die Zulus, die Kozas, die Duitse volk, die Amerikaners, die Britse volke, oorhal van die Heere bekeerlinge, hulle word deel van die Heere gang, God vul hulle met die Heilige Geest, en dan hoor hulle die stem van die Heere, ok, ek het nog ander skape, wat nie van die kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees, dis die hele gaf van Christus, met een herder, Jesus Christus is ons herder, die stem van die Heilige wat met ons spreek, so ons is deel van die hele gaf van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens 1 Korintheer 12 vers 12 tot 31, geestelike lichaam in die geest is realem, en as jy vlees ek stag neer en vastgevang, en sê boerenvolk en boerenvolk, wat ek vandag vir jou sê, gaan vraag maar vir jou prerekant, jou doem nie, hy moet dit aan jou verduidelik, ons God, daar is die rasse kootas in die jimmel nie, ons God het alles en amal geskape, en dis alles deel van die apartheid systeem, wat deurgekom het, wat ons mense geindoktineer het, dat die swart mense, die bruin mense, die indier mense, is ons vijande, hulle was absoluut geestelik blind en doof, hoekom? Omdat partij mense hulle self opgeroep het, hulle is nie deur God opgeroep nie, verstaan, so het Satan baie van ons kerke kom infiltreer, en baie, baie skade kom, maar dis ook om ons mense geestelik, 
uh, dood is, absoluut, geestelik dood, hy is so blind en doof, hy, die manier hoe hy praat, jy kan niks van die heilige geest in hulle sien nie, hy sê hy is christen, maar hy maak meer skade as wat hulle mense, hy, hy verdrijf mense verder van die heraf as wat hulle nade, nade bring, definitief, hoor hy, so jy luister na die stem van die Heere, uh, my skapen luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, so jy krij jou opdrachte van die stem van die heilige geest af, in jou geest en jou hart, klim dan uit die boot uit, in geloof, doen wat God vir jou gesê het om te doen, toet jou woord met die ene lichaam van Christus, so wat jy doen, jy klim so Simon Petrus uit die boot uit, as jy jou opdracht ontvang, seker gemaakt het die opdracht te kom van die heraf, jy klim uit die boot uit, en God vat oor, God doen die res, hy sal dat jy nie sink nie verdrink nie, hy sal dat jy op water stap, maar dan moet die opdracht van God kom, want dit is sy wil, is sy skepping, is sy planne, verstaan jy, hy gebruik jou as een instrument, om, een positieve verskil hier buiten te maak, of het in plakkerskamp, of het in een hospitaal is, of het by jou werk is, of by jou school, of in die tronk is, waar jy self in een hospitaal, dis in siek is, God kan jou enige plek gebruik, en dis waar ons moet begin, op ou melkdruk in ons geloof en vleis begin, ja, definitief, as een blinde aan een blinde lei, val al toe in die gaat, dis absoluut, absoluut waar, as jy geestelik blind te doen, dis net die boerenvolk, alles is net die boerenvolk, en die Afrikaanse mense, en as jy nie deel is van hoe ek na die wereld kyk, is jy nie deel van ons nie, omdat jy geestelik blind en doof is, is jy bezig met jou eie sekte, jou eie okulte op aarde, en is die mens eindelijk God, Vertel jy, politiek, ek sê altyd, by politiek is die mens God, by, by, by godsdienst, by christenskap is God God, alright, baie belangrik, so, as jy een blinde aan die blinde lijf haalt in die gat, wat hulle luister nie na die Heer, en jy hulle dink hulle self God, en dit wat hulle doen onder die vano van christenskap, hulle verdruk, hulle vertrap, hulle vermoor, hulle verwerp, dat God door die opdracht, en dan bring jy eigenlijk die Heerse naam en onheer op jy, en vir jy, so, as jy een blinde, dit wanneer jy geestelik blind is, jy kan nie geestelik na die wereld kyk, jy verstaan nie die bybel nie, jy kan ook nie met God praat nie, jy kan nie sy stem hoor nie, as jy een blinde, ander blinde lei, val al toe in die gat, en dis hoe kom baie mense, jou moedlik gaan seer kry, jou moedlik hulle levens gaan verloon, wat hulle eie koppe volg, en luister na elke diktom en herrie hier buiten kan, allemaal wat dink hulle self God, en wat onder die vano van Christenskap, sê en doen en maak wat die, dat ek, ons moet bekaar mooi verstaan, God het die witbroekies nie, Hy is nie aannemer van een persoon, en net omdat jy sê, jy is een christen, beteken glad nie, dat God jou kans sal kies, you must walk the talk, jy kan nie compromise en swaai en draai aan die woord van God nie, God kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag autoriteit optree, of buiten die rugreine bepaal van Godse woord lewe, of wanneer jy self onder sy beskerm en vlerk uitbeweeg, jy is baie belang dat jy dit hoor, en dat jy dit verstaan wat ek vandag vir jou sê, God het nie witbroekies nie, dit help jy gaan vir volk en vaderland, een draag, maak, maak, nou gaat jy en jy gaan soek moeilikheid met mense, en morgen skiet hulle allemaal doen, dan wonder jy waas God, en dan verloor jy geloof, God het nooit die opdracht te gee, jy moet pas op, jy moet pas op, jy is baie, baie wolwe, en skaapkleren, ek gee nie om of hy wit, bruin of swaard is nie, ek sê vandaf vir jou, hy moet die taal van die jimmel kan praat, hy moet die, die hart van Jesus Christus kan hee, en hy moet kan verstaan wat Jesus opgeoffer het vir ons allemaal aan die kruis, vir allemaal, nie net vir wit mens, of vir die boere vol, maar vir allemaal hier buiten kan, ons beklui, ons beklui die verkeerde vijand, en satan lach jylle allemaal uit, hoor wat ek vandaf is, en jylle so mislui, maar kom ons gaan aan, Jesus het alles geprofiteer, die wereld sal jou haat, het is dit, het is ook om ons so gehaat word, ons gaan die moeilike beproes en verdrukke, maar Jesus het het geprofiteer, toe hy op aarde gestap het, het hy alles geprofiteer, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld, as jy in jouself gesterf het, en jy gee jouself vir die Heere as offer, dan is jy nie meer deel van die wereld, jy is deel van die jimmel, ok, die wereld sal jy hard, want jy is nie meer deel van die wereld nie, hou dan op, luister, en ek sê het vandag met alle respect, as jy sê, jy is een oprechte bekeerling, en jy het nie jy self daar, jy is een christen kind van God, en jy is lief vir Jesus, en jy gaan jimmel toe, hou dan op, om so aan te gaan, en of jy nog deel van die wereld is, alright, hou dan op om so aan te gaan, lewe as een kind van die licht, verstaan jy, gaan maak een verskool man, wees positief, spreek lewe sien en voorspoed, en, 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 jy kan ek sê, stel een goeie voorbeeld, hou op lewe nie die wereld, die die wereld, soos jy omkijk, gaan vergaan, alright, dit gaan nie oor om hier koninkrijk, hier is nie die tuin van Ede nie, hier is satanse wereld, hier is, jy is op sy grond, hy, hy, hier is, vertel jy, hy is jou directe vijand, hier is sy oorlofveld, en, jy moet baie waaksam en wakker wees, alright, so, die wereld sal jou haat, as jy oprecht op bekeer, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie, absoluut, 
hou dan op om so aan te gaan, of jy nog deel van die wereld is, rig jou oor op Jesus Christus en op sy koninkryk, uh, Colossense 3 vers 2 tot, uh, 2, 2 tot 4, word gezond, focus op eeuwigheidswaarde hier buiten, op die rechte dinge wat saak maak, daar staan geskrywe, luister baie mooi wat die Heere vir julle gee, elke van julle wat vastgevang is, in die absolute blindheid, die geestelike blindheid, wat, wat in vlees alles kyk, en, en, en ja, diagnose maak, en alles in vlees, alles vlees, omdat jy absoluut geestelik blind en doof is, die, luister baie mooi na die woord wat die Heere vir julle gee, Ek wil net wie hierdie laatste stuk sê, rig jylle oor op Jesus Christus en sy koninkryk, word gezond, focus op eeuwigheidswaarde hier buiten, op die rechte dinge wat saak maak, daar staan geskrywe, die Heere geef vir jylle, handelinge 28, ver 25 tot 27, mag toe jou oor, luister wat die Heere vir jylle gee, hoe waar is dit toch, wat die Heilige Geest by monde van die profeet Jesaja vir jylle voorvader gesê het, hy het gesê, ga na hierdie volk toe, en sê vir hulle, jylle sal hoor en hoor, en toch niks verstaan nie, en kyk en kyk, en toch niks sien nie, hierdie volkse verstand is afgestomp, hulle het hulle oore toegedruk, en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien, en met hulle oor kan hoor, en met hulle verstand verstaan, en hulle bekeer, en ek, hulle gezond maak, en God verwacht dat ons bekeer, dat ons ons swak hier ons foute voor ons bring, dat ons nie net sone blij sal doen, maar sal leer wat sone is, maar ook bevrijding sal ontvang, vir die swak hier en die foute in ons levens, ons sal moet bekeer, nou, omdat allemaal vleeslik na die werk kyk, en nie die geestelike prentjie raak sien, dis ook om ons in die gemors sit, omdat, uh, omdat mense net swakheid het in hulle, versta jy, dit, dit is nie die Heere en die Heere alleen, wat jou die verstand kan gee, wat jou verstand vandag kan open, om die skrif te verstaan, baie belangrik, vergewe mekaar, vergewe mekaar, Matthies 6, 14, 15, as jy aan die mense kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie, ek weet nie van jou nie, ek wil baie graag vergewe word, vir al my swakheid en foute ook, en al hoe dit kan gebeur, as jy aan die mense vergewe, vir die leed wat hulle jou aangedoor, of hy wit, bruin of zwart is, want op die ene vandag, as jy door Godse oog kyk, is het Satan, wat hy specifieke persoon gebruik het, om jou aan te val, vleeslik, alright, ons moet nie die, die man speel, ons moet die bal speel, alright, die probleem, die, die probleem is nie die skeppingwerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer, of hy wit, bruin of zwart is, maar as jy melk drink, jy geloof en nie vleis het in jou geloof nie, gaan jy sikkel in jou leven, jy gaan dit raar vir jouself moeilik maak, en jy gaan jou moeilik oortouwe wat Satan vir jou gespan is, gaan jy val, of jy gaan in gaten val, dat hy vir jou gegrou het, definitief, die woord sê, Jy moet jou vijande lief het soos jouself, seen die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met die goeie met die liefde, moet nie aan die ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil heen nie, moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, moet nie reg in eie hande neem nie, hoekom? Hoekom, want jou ware vijand is in geest en nie in vlees, dit is ook om Jesus aan die kruis, na hulle omgespoeg en geklap en sy kleren van hom afgeloot het, wat hy uitgeroep het, vader vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie, hoekom die mense absoluut beset, absoluut geestelike blind en doof en misbruik is, en gevangeniskap was van Satan en sy hele boose koninkheid, dis ook om hy dit uitgeroep het, hy het nie daar van boe af een klip gevat, of gevloeke geskree en gelaster, en kwaad vir kwaad probeer vir geld nie, hy het een groot prijs vir ons allemaal betaal, en uh, ons moet respect hee daarvoor, maak vir jou skatkes in die jimmel by mekaar, uh, versta jy baie belang, moet nie vir jou uh, een skat op aarde by mekaar, maar waar mot en roeste laat vergaan, en waar diewe kom en die steel nie, nie, maak vir jou skatkes in die jimmel by mekaar, waar mot en roeste die laat vergaan, en waar diewe nie inkom en het steel nie, alright, waar jou skat is, daar sal jou hart ook natuurlijk wees, hou op afgode maak, van die, 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 die monument, versta jy, hou op, hou op afgode maak van, van, van wereldse goeders, alright, het gaan oor wat in die hart en gaan, het gaan oor om een skat vir jou daar in die jimmel by mekaar te maak, ek gee ook om, ek gee ook om, ek is lief vir allemaal, maar ek is onpartijdig, ek kies niemand sy kant nie, vir God is elke siel belangrik, en um, hy sê in sy woord, ons moet onpartijdig wees, as ek klaar vir jou gelees het, wat is die pad voor en toe, baie belangrik, om terug te gaan na die basics toe, na die fondamente toe van Godse woord, die fondament, rugleid en kompas van Godse woord, was nog altyd daar, waar allemaal van ons om te lees, en te verstaan en te sien, daar staan geskrywe, dit is die basics, die fondament van Godse woord, luister mooi, Leviticus 19, vers 33 en 34, wanneer daar een vreemdeling, by julle in julle land woon, of hy nou wit, bruin of zwart is, mag julle om nie onderdruk nie, julle moet om soos julle, soos een medeburger behandel, 
en om lief hee, soos jou self, jylle was immer self ook vreemdeling in Egypte, ek is die Heere, jylle God, jy sien in die oud testament, het het gegaan oor Godse verbondvolk, die Israelite, die volk Israel, die Jode, maar toe Jesus Christus kom, het het die tafel vir ons allemaal kom gelijk maak, hy het Godse koninkryk aarde toe gebring, en van daar af probeer allemaal so hard as wat hulle kan, om in die koninkryk van God te kom, alles gaan oor geest, alles het in geest verander, alles het in geest verander toe Jesus Christus hier kom, alles gaan oor geest, God is geest, ons moet God in geest, en die waarheid aan bid te dien, en as jy dier Godse oor na die wereld kyk, is dit die twee geestelike koninkryke wat lijnrecht hier om mekaar gaan, waar gaan jy heen, gaan jy hel toe, of gaan jy jimmel toe, of is jy in die middel, gaan jy nou maar dobbel, gaan jy dobber op die water in die kant vat, en bykie jyre, jyre skree hierdie kant, en hierdie kant die wereld geniet, wat gaan jy doen, of gaan jy bekeer, terug daar na die jyre toe, en sorg dat jy reg is, alright, dit kan morgen wees, jy moet jou lampe volmaak, jy moet sorg, dat jy elke dag reg is, vir wanneer Jesus Christus kom, en voorbereid wees, verstaan jy, Loos die oordeel, straf en vergelding vir die Heere, baie belangrik, dit kan jy lees aan hande, wat die breers 10 ver 30, 31, hy is in beheer, hy sal optree, hy sal gerechtigheid laat geskiet, vertrou onvoorwaardig op hom. Ek sê vir julle dankie, ek het bykie hard afgekom, emotioneel, net even skielik, het het op my hart kom, leeg gister, en die dinge by mekaar gemaakt, bykie nood as gemaakt van alles, Soms praat ek bykie hard af op die man, maar dit is jy wat op die ene vijf dag self onderzoek moet gaan doen. Bykie tekenboord toe gaan en hoor wat ek praat. Dit gaan nie oor wie ek is en hoe ek lyk en wat die taal ek praat nie. Dit gaan oor wat in my hart uitkom. Want die Heer is lief vir ons allemaal. En as ons foute gemaakt het, moet ons eerste kyk na ons self. Ons moet self onderzoek doen. Ons moet tekenboord toe kan gaan en sê, Heere, weet jy, vir 50 jaar in my leven is ek absoluut oor aangesit. Ek is absoluut vir een voel gevat, vir een raad gevat. Die satan lag my uit maar vandag het my oor oopgegaan, en ek gaan my leven recht maak, ek gaan vryspreke vergewe, ek gaan sone blij doen, ek gaan gaan vir bevrijding, ek gaan my leven recht trek, en ek gaan begin na jou luister, en na jou alleen, en ek gaan my bybel lees, en ek gaan jou onvoorwaard vertrouw, vergewe my vir my swakkere foute, wat wie wat, enige sone is vergeebaar, waar was jy die heilige geestlaster, ek praat, met baie respect met allemaal, my volksgenoot ook, onder witbrein en zwart, my landsgenoot onder witbrein en zwart, maar my volksmense ook, ek is ook een boer, ek is ook wit, ek is Afrikaans, ek praat Afrikaans, en ek het saam met allemaal groot geword in hierdie land, met die keer, lyk het vir mense nie, jy wil nie saam met hulle optocht voer, en bore rondswaai, en orgestreer, en paaie afblok, en nou gaan ons opstaan, verstaan jy, nie, Baie mense dink, dit is een teken van zwakheid, dit is een teken van, jy gee nie om nie, nee, dit is nie dit nie, jy is getrouw en gehoor, want jy gee jy is om, en wie was ons grootste ammunitie, op ons knie, want ons bid en vast, vir elke wat zwak is, wat foute maak, nie jy van ons kan een klip optel, nie, allemaal van ons het zwak en foute, maar dit is hier waar ons nou God moet vertrouw, om te kom herstel, ons het, ons sit nie gemoord wat ons sit dier die ANC of die zwart mense nie, ons sit nie die gemoord omdat ons en ons voorgeslachte dit oor ons self gebring het met alle respect gesê, maar ja ek het baie leerstellings al daar oor gemaakt, ek geloof dat dit wat jy moet oor sal jy automatisch ook ontvang op die ene vijdag, ek prijs die heren vir die voordag op dit wat uit my hart het, ek is koning geestelik moeg nou, maar dit wat uit my hart uit gekom het, bid ek dat die heren die saad sal vir, behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water so gooi, en al die lande sal in oes, as die saad rijp, as ek prijs om, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dis alles net genade van boe af, hy gee ons die oorwinning, hy laat ons triomfeer oor die vijande hier buiten, maar jy moet die rechte vijand kan beklui, jy moet het kan identificeer, bid vir God verwijs het, bid vir onderscheiding, en bid vir die Heer om dit aan jou te openbaar, en luister hier die leerstelling, een keer, twee keer, drie keer, vier keer dier, as jy sikkel om te verstaan, grijp jou bybel, kyk na die skrifte, as die 33, 53 vertaling vir jou te moeilik is, ga na die 83 vertaling toe, ek werk in die bybel, ek verstaan op beter, en ek toets alles met die stem van die Heilige Geest, en ek lewe baie na by aan die Heere, ek was self een rassis, ek was self by rechtse vergaderings, en, verstaan jy, ek het ook maar baie haat in my leven gekoester, ek ken ook baie familie en vriende op plaase, ek het ook al geliefdes verloor, wat hulle vermoor en doodgeskiet is, en verkrag is, dier dwelms, die tydelike, met die eeuwigheid verreil het, ons ken inbraak, ons ken seer en pijn hier buiten, so jy staan nie hier kant, en jy weet nie waarvan jy praat, ons ken dit, ons het dit geleer in ons leven, om dit dier Godse oor te kyk, en te besef en te verstaan, waar het vandaan kom, en dis ook om, ja, 
Ons allemaal is moeg, ons allemaal is emotioneel, ons allemaal is seer en verbitterd en moeg en, en net, net dik vir alles wat rondom ons aangaan. Maar ek hoef vanaf is, jy moet nie recht in eie hande neem, dit is precies wat Satan wil hee. Jy moet vir God onvoorwaardelik vertrouw, dit is nou die tyd om jou geloof in plek te plaas en uh, ja vir jare vir jare onder wit, bruin en zwart is daar soveel hartsie, hoeveel mense wat voor graf te staan, soveel seer en pijn en ong, weet, uh, dit is asof die politieke wil nie daar is, om ons mense te bewaren, te verskerm, en die geweld te misdaad tot te val te brengen. op jou vandag is dit alles satanse werk, ek moet vandag vir jou sê, jy het gekom tot waar jy is, omdat jy geduldig is, omdat jy vertrouw op jy heren, miskien wil hy pot ontplof, miskien wil hy vulkaan uitbars in jou geest en jou hart, ek sê vanaf, jy moet dit nie doen nie, staan terug, vertrouw vir God onvoorwaardig, gee hom een kans, gee hom een kans, hy is bezig om in te tree en op te tree, en hy vecht vir ons, hy gaan vir ons in tree, hy gaan een boon natuurlijke wonen werk in die prachtige land van ons doen, die land van melk en jening, ons mens is nie lei nie, ons mens het, het baie wees, het kindigheid, ons het hand en voete, wat hierdie land sal opbouw, binnen sekond is waar hy was, het ek vir daar vir jou sê, ons wit mense, ons zwart en bruin mense, wat vir God lief het, wat omgeef vir Suid-Afrika, elke van ons, is ons verantwoordigheid om te sê, weet jy wat, ons kan nie, ons, ons, ons moet bekaar bijstaan en help, ons moet kan praat van dit wat ons sien, uh, rondom ons gebeur, want as hulle mol afbrand, raak het ons ook, as hulle bus afbrand, raak het allemaal wit, bruin en zwart, as hulle ons skole afbrand, uh, raak het ons allemaal, maar ek sê vir daar vir jou, dit begin by gebed, en het begin by vast, en het gaan oor na die Heere te luister, jy doen absoluut niks, as God jou nie opdracht te gee nie, dis ook hoe ek sit waar ek sit, dis ook hoe ek my werk doen, soos ek het doen, en dis een opdracht van God af, as ek daar Koert Jordaan moes geluister het, was ek al lang al in die straten, was ek al lang al oorsien, en vir my goeie geld gemaakt, het ek al lang al geondersteun, optochte, en kwaad met kwaad vir geld, en dis nie lekker om te sien, hoe word ons mense uitgemoore, vir kracht en besteel nie, maar dit stop hier by plaasmoore nie, dit gebeur in ons hospitale kinders wat nooit die licht sien, omdat hulle geaborteer word, hulle het nie gevra om daar te wees nie, hulle is dier, die kaan is baie goed dier welis verwek, nie dier liefde nie, dan word hulle geaborteer, versta jy, en self die gesinne families wat geraak word op die kaapse vlakte, dit is absoluut roof daar, bende geweld, self die weermacht kon het eers uitgezorg, dit is net God en God alleen, dit is net God en God alleen, wat het kan herstel, wat vernieuwing en hoop na Suid-Afrika toe kan bring, net so in die plakkerskamp en dorpe en stede, ons mense moet ophou vreeslik na alles kyk, ons moet geestelik daarna kyk, dan sal ons alles verstaan, dit begin op jou knieën, dit begin in geloof, dit begin by, kyk na jouself, self onderzoek, teken om boorte te gaan, en te sê, nou kyk ek eers na myself, en as jy in syverheid en heiligheid voor God staan, dan begin jy bid vir ander hier by te kan, staan op Jesus, stand up for Jesus, en bevrijdingskursus, is elke dag daar, vir jou om daar dier te gaan werk, vier makkelijke stappe, maar kom met oprechte hart, en kom daar by die Heere, sê koert jou dan wat jou vry maak nie, dis die Heilige Geest wat jou gaan vry maak, en die Heere kom al die loof van die Heere, prijs die Heere, mag jy shalom vrede van ons almachtige God, oor ieder en elk van julle wees, mag jy vir julle vrede gee, mag jy julle versterk, julle behoed bewaar en beskerm, julle seen met wijsheid, inzicht, kennis en kracht, ek kan nie wees waar jy is nie, jy kan nie wees waar ek is nie, en dis vir my so belang, dat God julle sal vol met die Heilige Geest, die woord is een skool op julle lippe sal hee, en dat julle sal uitstiel, dat julle op die rechte tyd, op die rechte plek sal plaas, en dat ons koning en broer Jesus Christus daar dier verheerig sal word, as ons amal sal uitgaan, en een positieve verskil hier maak, maak jy sal waar jy bly, Israel, Suid-Afrika, Engeland, Amerika, waar jy ook al bly, jy het het in jou, om een verskil te maak, nie dier jou eie kracht, nie, maar dier die kracht van die Heilige Geest, wat in en om jou lewe, ek prijs die Heere vir die voorrecht, aan God kom al die loof en eer, toe een mooie en geseende dag, dankie vir allemaal sy liefde, gebede en ondersteuning, ek is dankbaar, vir my is dit koosbaar, absoluut goud werk, ek is dankbaar daarvoor, prijs die Heere daarvoor, een mooie en geseende dag verder, Amen.